Je vais vous montrer comment remplir les fonds des, des vases ou des impressions 3D. Pour remplir les fonds, en fait, je vais créer trois couches, alterner les unes par rapport aux autres, les unes comme ça, de façon à remplir les espaces entre les différentes couches. C'est ce qu'on voit ici. Je remplis une première couche, je mets une deuxième décalée et une troisième par-dessus tout ça, de façon à ce que j'assure l'étanchéité de mon objet. Voilà ce que ça donne en réalité. Je prends une forme particulière, ici, en des angles rentrant aux organes. Puis, je vais la remplir ici avec trois couches. Je vais cacher alternativement. La première couche, ici, je la crée depuis l'intérieur vers l'extérieur, au fur et à mesure que j'avance, et donc de l'intérieur vers l'extérieur, puis je monte, je fais la couche 2, je reviens vers l'intérieur, et la couche 3, je repars de l'intérieur vers l'extérieur, qui fait qu'après, je peux continuer à faire mon vase au-dessus, mon impression 3D au-dessus. Voyons ce qui se passe quand je fais tout ça. Je prends la première, je pars de l'intérieur, je fais l'extrusion. Pardon. Je pars de l'intérieur, j'extrude, puis je fais la deuxième couche. On le voit ici, qui part de l'extérieur vers l'intérieur. Et si je mets en place la troisième couche, du coup, je pars de l'intérieur, j'extrude, je reviens vers l'intérieur et je repars vers l'extérieur. Et comme ça, à la fin, à ce point de fin là, ici, je peux commencer à extruder la forme extérieure de ma pièce. Et ben, là, ça marche pour des formes simples. Si je prends une forme un peu plus complexe, ici, j'ai cette forme-là en rose. Cette forme-là en rose. Au moment où je vais faire mon objet, je vais commencer par les centres. Donc il va y avoir des sauts de plusieurs centres les uns à côté des autres. Ici, je commence là, puis je vais à celui-là. Puis après, je vais à celui-là. Et enfin, je fais une courbe continue qui passe partout. Ces sauts-là se font à l'intérieur de la matière et avec de l'argile. Donc ça ne pose pas de problème de repasser à des endroits où nous sommes déjà passés. Et je continue. Hop, et hop. Voilà. Et puis c'est facile de découper les, les, les petits bouts là qui dépassent. Voilà, ça marche même pour des formes un peu complexes. En faisant un peu de nettoyage. Et commençons. Donc je démarre une nouvelle édition. Je vais commencer par remplir un polygone simple. Je vais faire mes essais. Polygone. Voilà. Et je commence la définition du remplissage à partir de là. Dans le layer Feeling Bottom, on retrouve cette courbe-là, qui est une courbe un peu complexe. Cette one curve. Que je vais garder pour faire les essais. Pour les parties complexes. J'ai ça. J'ai le diamètre de l'extrudeur.
je transforme au cas où toutes les courbes en polyline avec une précision de 0,3 déviation précise de 0,3 et maintenant je vais pouvoir faire polyline offset de cette courbe là de son plan de départ ici et je vais faire une série d'offsets correspondant à la courbe pour avoir une valeur de 50 et égale au diamètre de la courbe je vais mettre le diamètre multiplié par un coefficient que j'ai trouvé de façon empirique par l'expérience sur les coefficients vaut 1,1 de façon lorsque j'écrase le boudin d'extrusion il s'écarte un peu et l'extrusion vaut aux alentours de 1,15 à peu près si je prends une extrusion de 23 je vais faire Clean Tree ici et cette boulette True. Je récupère que les formes intérieures. À partir de là, j'ai toutes mes courbes. Je vais vérifier qu'elles sont d'une longueur supérieure à une certaine valeur. À 8 mm à peu près de façon à éliminer toutes les courbes trop petites vers toutes les courbes si je mets 0 Point 1 pour voir l'extrusion de la première courbe. À partir de maintenant, je vais faire discontinuity. Comme ça, je récupère tous les points comme ceci. J'ai la discontinuité de toutes mes courbes. Et je vais pouvoir tracer une polyline de ces points de passage là j'ai un problème il faudrait que toutes les courbes soient alignées donc je vais faire aligne curve sim à cet endroit là je vais mettre en place un point qui est un point qui va permettre d'aligner les courbes Et je vais faire cette boolean to true pour faire le snapping object. Si je regarde les points alignés, Right. Donc mes, bien, mes points sont bien alignés, tous les uns avec les autres. Je vais simuler l'extrusion avec ce composant. Donc 0, 0, j'avance et je vais extruder. Ici, avec un reparametrize. 
Et donc j'extrude bien tout au long en forme de spirale jusqu'au bout. Le problème c'est que au lieu d'extruder depuis l'intérieur vers l'extérieur et de revenir, là il faut que j'inverse ici. Donc je vais faire reverse list. Et on va voir ce que ça donne. Je pars de zéro. Je commence par le centre. Et je termine par l'extrémité ici. Donc c'est parfait. Donc ça c'est Filling bottom first layer. Voilà. Pour la deuxième couche, je faut que je décale de la moitié du de l'épaisseur du cordon. Donc je vais prendre ce composant là. Et au lieu de démarrer à 0, je vais diviser par 2. Et je vais prendre cette valeur. Divisé par 2. Je reprends les mêmes éléments. Et l'extrusion ici. Voilà. J'aligne de nouveau les points. Je regarde si ça fonctionne bien. Les points sont de nouveau alignés. Puis, je vais prendre cet élément-là. Je cherche les discontinuités. Je cache là. Et normalement, je pars du centre, je vais vers l'extérieur, première couche, deuxième couche, je vais de l'extérieur vers l'intérieur. Deuxième couche, je vais bien de l'extérieur vers l'intérieur. Par contre, si je regarde, mes deux couches sont au même endroit, donc il faut que je monte ma couche 1, ici. Move. Donc je vais bouger tous les éléments ici. Z. Et je vais demander à ici avoir là, le layer sickness. Je le prends et je monte de l'épaisseur du layer sickness. Donc ça, c'est deuxième couche. Seconde layer. Et puis pour la troisième couche, ben la troisième couche, c'est la même que la première, sauf qu'elle est décalée de deux fois la hauteur. Donc je vais prendre le composant Move, Z, et je vais faire copier par 2. Je prends la valeur du layer, et je vais bouger cette liste-là. Je vais simuler et tous les éléments. Discontinuity. Maintenant, si je regroupe tout ça en un seul élément, un seul bloc, j'ai mes différentes trajectoires. Button, couche 1, couche 2, button, couche 3. Button. Troisième couche. On va regarder ce que tout ça donne. 
Je cache tout ce qui ne m'intéresse pas. On commence depuis le début. Je pars de l'intérieur, j'écarte. Puis je monte d'un cran, je reviens vers l'intérieur. Puis je monte et je reviens vers l'extérieur. Et là, je peux faire de nouveau la dernière partie. Bon, ça m'a l'air très bien. Plutôt que de faire discontinuité ici, je peux faire par curvature. Ou je peux aussi plutôt, si je suis, si je veux être un petit peu plus précis, faire divide curve. Et je divise par 200. J'ai quelque chose de bien propre. C'est une belle courbe qui monte. Qui fait toutes les longueurs. Ici, j'ai cassé quelque chose. Voilà. Donc ça m'a l'air parfait. bien j'ai toutes mes courbes de tracé je nettoie un peu tout ça maintenant essayons sur le modèle un peu plus complexe et alors sur le modèle complexe ben, je m'aperçois qu'il y a des problèmes je vais revenir à l'analyse du modèle 1. Voilà. Si j'analyse comment fonctionne cet objet-là, je m'aperçois que je commence à faire la courbe 1, 2, puis je saute à l'autre courbe, puis je reviens, puis je saute, et je fais toujours des, des espaces comme ça. C'est parce que y a, dans l'arbre la, de création, il y a des branches qui ont 2 ou 3 valeurs, ou 4 ou 5 valeurs. Si je regarde ici, là, je vois des branches qui ont deux valeurs, trois valeurs, c'est-à-dire deux courbes, trois courbes, etc. Ce que je vais faire pour supprimer ces soucis, je vais créer quelque chose comme ça, qui s'appelle List Item. Pour chaque élément, je vais récupérer l'item numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, au cas où je pourrais avoir jusqu'à six courbes différentes. Ici, je fais bouton droit, c'est le boolean to false. Puis à chaque, je vais faire platon. Et enfin, merge. Et comme ça, je vais revenir tous les groupes de courbes où il y a deux courbes, trois courbes, etc. Vous voyez ici Là, je renie tous les groupes qui n'ont qu'une seule courbe, où il n'y a qu'une seule courbe, les groupes où il y a deux courbes, et les groupes où il y a trois courbes. 4, 5, 6, jusqu'à 7 courbes. Tout ça, je le renvoie à l'intérieur. Il faut que je fasse Clean Tree à nouveau. Et maintenant, j'ai bien simplifié par rapport à mon schéma de départ, si je repasse à zéro, et que je regarde, je trace la première courbe en entier, puis je saute sur le deuxième îlot, puis le troisième, et je termine en progression constante. Et ça évite tous les sauts. Je regroupe tous les îlots de courbes, les uns avec les autres. Je vais faire copier, coller, Pour tous les éléments. Je 
Et ici, j'ai mon élément qui me permet... Bon, ça peut plus... Euh... Ça peut plus partir. Si je déplace ici, je peux minimiser ou voir quelles sont les lignes de connexion avec les différents éléments. Voilà, maintenant si je repasse c'est bon, je vais redessiner, resimuler le mouvement de mes, mon objet. Donc je commence à dessiner depuis l'intérieur, courbe 1, courbe 2, courbe 3, et je fais la progression continue. Jusqu'à tout remplir, je reviens vers l'intérieur. Puis je repars vers l'extérieur. Tout ça est rempli. On peut regarder ce qui se passe avec Mesh Pipe. Si c'est correct. Mesh Pipe. Le rayon est égal au diamètre. 2 J'affiche le maillage. Et puis je commence l'extrusion, je vois mon petit dépôt. Mon cordon qui se dépose. Au fur et à mesure le long du trajet d'impression. Puis on fait la deuxième couche. Et la deuxième couche, normalement, ça doit combler les vides. De la structure. Ben voilà comment on fait pour remplir une surface simplement avec une méthode en spirale. Merci.